కోసం ఆయన మాట్లాడకపోయినా పర్లేదు ఇందాక నుంచి చూస్తున్నా ఆయన ఊరికే ఇలా అంటే కూడా మనకి నవ్వు వస్తుంది ఇలా అన్న నవ్వు వస్తుంది నాకు తెలిసి ఈ జీవిత కాలంలో అయితే బ్రహ్మానందం గారు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ కాదు మన భారతదేశం కాదు మన వరల్డ్లోనే ఇలా మిమ్మల్ని ఒక ఇమోజీగా ఒక ఐకాన్గా మా ఇమోషన్స్కి రిప్రజెంటేటివ్గా వాడినటువంటి ఘనత మాకే దక్కుతుంది అంటే మా ప్రతి ఇమోషన్కి మా ప్రతి ఇమోషన్కి రిప్రజెంటేటివ్ అండి మీరు పొద్దున లేచిన దగ్గర నుంచి గుడ్ మార్నింగ్ పెట్టాలంటే మీరే గుడ్ నైట్ పెట్టాలంటే మీరే బాధ వస్తే మీరే ప్రేమ పుడితే మీరే సో ఆ బ్రహ్మానందం గారి మాట్లాడవలసిన గారి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం నిన్ననే ఎవరితో మేము చూశాను బ్రహ్మానందం గారి ఫోటో బిల్డింగ్ ముందర పెట్టారు ఎదురుగా కూర్చున్న వాళ్ళ కంటే ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నట్టున్నారు సరే ఉత్సవం సినిమా పేరు దర్శకుడు అర్జున్ సాయి ఇక్కడ ముఖ్యంగా నేను ఈ ఫంక్షన్కి రావటానికి ప్రథమమైన కారణం ఏంటంటే నాకు నటులన్న నట జీవితం అన్న నట జీవితం తెర వెనుక పడుతున్నటువంటి నటుల కష్టాలన్న ఇంటో ఎక్కడో చిన్న అటాచ్మెంట్ అండ్ ఎమోషనల్ ఫీలింగ్ ఇందాక మా అమ్మాయి సుమ చెప్పినట్టు తను ఎంత ప్రౌడ్గా గర్వంగా చెప్పిందంటే నేమ్ ఐఎమ్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ స్టేజ్ అని నాటకం నుంచి వచ్చానని చెప్పుకోవటానికి ఈ రోజుల్లో కొంచెం హెజిటేట్ చేసేటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారని నాకు తెలుసు నేను నాటకాలు వేసుకునేవాడు అనేవాళ్ళు పూర్వం నాటకాలు వేసుకునే వాళ్ళ గురించి బట్ వన్ థింగ్ ఆర్ట్ ఈస్ లాంగ్ లైఫ్ ఈస్ షార్ట్ మనం ఎంతకాలం ఉంటామో మనకు తెలియదు బట్ చివరి వరకు మిగిలిపోయేది శ్రీకృష్ణదేవరాయలు బతుకున్నాడు అంటే అష్టదిగ్గజాల వల్ల రాజరాజ నరేంద్రుడు బతుకున్నాడు అంటే నన్నయ్య వల్ల ఇలా మహానుభావులందరూ మహారాజులు బతుకున్నారు అంటే వాళ్ళు పెంచి పోషించినటువంటి కళలు కళాకారులు కవుల వల్ల అటువంటి కవులు పుట్టినటువంటి దేశం మన భారతదేశం అటువంటి కవులు కళాకారులు ఉన్నటువంటి దేశం మన దేశం కాబట్టి ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి కళాకారుల యొక్క జీవితాల గురించి ఇందాక సొరపి నాటక పరిషత్ గురించి చెప్పారు వాళ్ళు జస్ట్ దే డెడికేటెడ్ దే లైఫ్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ స్టేజ్ రంగస్థలం కోసం రంగస్థలం మీదనే తండ్రి కొడుకుల వాళ్లే రాముడు రావణాసురుడు వాళ్లే అన్ని రకాలైనటువంటి విభిన్నమైన పాత్రలను పోషించి అలా 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 చేతిలో పట్టుకుని ఆ వెలిగిపోతున్న అంటే ఆరిపోవటానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి రంగస్థలాన్ని ఇవాళ్ళ వరకు వెలిగిస్తూనే ఉన్నటువంటి ఆ మహనీయ కళాకారుల యొక్క హృదయాలకి శిరసు వంచి పాదాభివందన చేస్తున్నారు అది కళాకారుల వరకు సంబంధించింది ఇందాక మిత్రుడు లక్ష్మీభూపాల్ చెప్తూ ఒక మాట అన్నారు రంగస్థలం ఐ మీన్ రంగమార్తాండ సినిమాలో చాలా బాగా యాక్ట్ చేశారు బ్రహ్మానందం గారు అంటూ ఒక మాట చిన్నది యథాలాపంగా వదిలేశారు ఆయన ఏంటంటే ప్రకాష్ రాజ్ గారి కంటే కూడా బాగా యాక్ట్ చేశారు అని అది నేను దాన్ని మెన్షన్ చేయకపోతే దాన్ని నేను అంగీకరించినట్టు అవుతుంది ప్రకాష్ రాజ్ ఈజ్ ఎ బోర్న్ ఆర్టిస్ట్ అంతటి మహానటుడు అతను నటుడుగా అంతటి ఉన్నత శిఖరాలను అందుకున్నటు అతనిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి అణువు యాడ్ చేయగలిగినటువంటి కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి మనిషి ఆర్టిస్ట్ అటువంటిది వాళ్ళతో పోలిక కాదు నేను ఇది జెన్యున్గా చెప్తున్న మాట ఏదో మొడెస్టీగా చాలా మంచి వాడిని అనిపించుకోవటం చెప్పే మాట కానే కాదు రంగస్థలం సాక్షిగా చెప్తున్నాను ఆ రోజు ఒక కృష్ణవంశీ కానీ ఒక ప్రకాష్ రాజు లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళిద్దరూ నన్ను ఎన్నుకుని నా దగ్గరికి రావడం అది నా గొప్పతనం కాదు వాళ్ళ సంస్కారం వీడి దగ్గర ఈ టాలెంట్ ఉంది అని వాడిని పట్టుకుని తీసుకొచ్చి నన్ను అలా పెట్టి మౌల్డ్ చేసి చూపించినటువంటి విధానంలో అఫ్ కోర్స్ అలా అని నేను చేతగాని ఆర్టిస్ట్నే కాదు ఐ గాట్ మై ఓన్ టాలెంట్ యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ కానీ దాన్ని పైకి ఎలివేట్ చూపి చూపించగలిగినటువంటి వాళ్ళు ఈ రంగమార్తాండ అనేటువంటి సినిమా విషయం ఇప్పుడు అప్రస్తుతమైన ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుందంటే రంగమార్తాండ గురించి ఈ సినిమా అంతా రంగస్థలం గురించే రంగస్థలంలో ఒక్కొక్కటి ఆలోచిస్తుంటే ఎంతమంది కళాకారులు 
మధ్యాహ్నం గబగబ ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక నాటకంలో ఒక వేషం వేసి మళ్ళీ పది గంటల నుంచి బయలుదేరి ఇంకో చోటుకు వెళ్ళి ఇంకో పరిషత్తులో నాటకం వేసి అక్కడి నుంచి లారీలు పట్టుకుని వెళ్ళిపోయి నాటకాలు వేసినటువంటి ఇంతటి ఇప్పుడు మనం స్వతంత్రం వచ్చింది ఆగస్టు ఫిఫ్టీన్త్ అనుకుంటాం స్వతంత్రం ఎక్కడ వచ్చిందంటే ఎంతో మంది త్యాగ ధనుల యొక్క ఒక దీన్ని సమాధి మీద నుంచి పుట్టినటువంటి అద్భుతమైన వృక్షాలు ఇవాళ మన స్వాతంత్రం అలాగే ఈ రంగస్థలం మీద ఎంతోమంది కళాకారులు పుట్టారు పోయారు పుట్టారు పోయారు కానీ ఈ రంగస్థలం మీద ఉన్నటువంటి కళాకారుని బతికించేటువంటి శక్తి ఒక కళాకారుడికి మాత్రమే ఉంది వాళ్ళది తెలుసుకుని ఇదిగో తమ్ముడు ఎల్బి శ్రీరామ్ ఈయన నన్ను ఎవరు చూస్తారు ఎంత డబ్బు వస్తుంది ఎంత ఆదాయం వస్తుంది నేనేం చేయాలి ఏం చేయకూడదు దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటి అనేది లేదు ఏదైనా చిత్తశుద్ధిగా తను నమ్మినటువంటి సిద్ధాంతాన్ని చక్కగా అమలు చేయడానికి నిరంతరం కృషి చేసేటువంటి ఒక అల్పజీవి నా తమ్ముడు ఇవాళ వరకు ఎందుకు అట్లా ఉన్నాడంటే అందుకే ఇప్పుడు ఈ చప్పట్లు కొడితే వినపడుతుంది భవనపాటి కామేశ్వరరావు గారు చెప్తారు కీర్తిశేషుల నాటకంలో ఆ చప్పట్లే కదా ఆకలి ఉన్న కళాజీవికి పంచభక్ష పరమాణాలు ఆ కళాకారు పంచభక్ష పరమాణాలు ఆ చప్పట్లే కదా ఆ కళాకారుని విరక్తింపచేసే ఏకైక సంఘటన ఆ చప్పట్ల ముందు కరిగిపోకుండా ఎలా రా నిలబడ్డం అంటాడు అది ఇక్కడ కూర్చుని ఇంటికి వెళ్తే ఫుడ్ ఉందా లేదా బాధ వష్టం ఆ సుఖం ఆ తాగుడా ఇదన్నీ పక్కన పెట్టేసి అక్కడ కూర్చున్నటువంటి ఆ చివరి ఆ ప్రేక్షకుడి నుంచి ఈ ప్రేక్షకుడి వారి చేత వాళ్ళ చప్పట్లు కరతాళ ధ్వనులు వినపడుతుంటే పొందేటువంటి ఆనందం అనిర్వచనీయం దాన్ని ఎవరు చెప్పడానికి వీల్లేదు చేయటానికి వీల్లేదు అంతటి మహనీయమైనటువంటి శక్తి సంపద కలిగినటువంటిది ఆర్ట్ అది అది ఆర్ట్ చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఆర్ట్ అంటే ఏదో కళ అని ఫైన్ ఆర్ట్స్ అంటే లలిత కళలు అని లలితములైన కళలు అని అంటే ఫైన్ ఆర్ట్స్ మృదువైన కళలు అని అనుకుంటారు కాదు లలిత గాయత్రి యొక్క అంశ చేత పొందబడినటువంటి కళలు లలిత కళలు ఇది అందరికీ రావు ప్రతివాడు నటించాలంటే కుదరదు అది కొంతమందికి మాత్రమే మా అమ్మాయి సుమ ఉంది సుమ ఈరోజు అదే మాట్లాడితే ఏదో మలయాళం నుంచి వచ్చింది ఎన్నో లేకపోతే ఇంకో చోట నుంచి అని కాదు ఏదైనా తను నమ్మినటువంటి సిద్ధాంతాన్ని అలా పట్టుకుని మైకు రూపంలో ఇంతకాలం తనేదో గొప్పగా ఉంది గొప్పగా ఉంది అని కాదు తను చేస్తున్నటువంటి నిరంతర కృషి వింటున్నారో లేదో తెలియదు మాట్లాడుతున్నారో లేదో తెలియదు తన తనంతట తాను మలుచుకున్నటువంటి స్వయం శిల్పి సుమ ఇటువంటి వాళ్ళు ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయి ఇలా ఇప్పుడు ఇంతవరకు నాకు తెలియదు తన స్టేజ్ ఆర్టిస్ట్ అని ఇలా చెప్తున్నప్పుడు ఓహో ఇటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారా మనకు తెలియని విషయాలు ఎన్ని ఉన్నాయో కదా అని అది అద్భుతమైనటువంటి ఇటువంటి కళాకారులందరినీ ఒకచోట చేర్చి వీళ్ళ మీద ఒక సినిమా తీయాలని అనేటువంటి ఆలోచన రావడమే నిజంగా చిన్నవాడు అర్జున్ సాయి వారికి నేను సిన్సియర్గా ఆ బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ నా హృదయాంతరాలు నుంచి అతన్ని అభినందిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇందాక రైటర్ చెప్పారు ఇక్కడ ఇలాంటి సినిమాలు ఎన్నుకోవాలంటే దానికి కొంచెం దమ్ము కావాలి దానికి ఇది చెప్తూనే అటాక్ చేయగలిగినటువంటి అంటే మళ్ళీ సినిమాటిక్గా కావాల్సినటువంటివన్నీ డీల్ చేయటం ఇందాక మన మా ఏం రత్నం గారు చెప్పారు ఏం రత్నం గారు అంటే ఆ రోజుల్లో ఆయన వస్తున్నారంటే దడదళ్ళాడిపోయేవాళ్ళం ఆయన సినిమా ఏంటంటే అది మన ప్రకాష్ రాజు మేము సంకల్పం సినిమాలో ప్రకాష్ రాజు మొట్టమొదటిసారి ఎంట్రీ ఆ తర్వాత నా ఎంట్రీ అంటే ఇంచుమించు ఇద్దరం అప్పుడప్పుడే సినిమా ఎంట్రీ ఇంట్రెస్ట్లోకి వచ్చిన వాళ్ళం ప్రకాష్ రాజు ఆ సినిమాలో ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు ఆయన ఈ అలా కనపడుతున్నాడని మామూలుడు కాదు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే పొట్టోళ్ళు తక్కువోళ్ళు కాదు కాబట్టి అటువంటి అలాగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల్లో వీళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి ఆ ఒక ప్రకాష్ రాజ్ వాడి కూడా ఉన్న జీల్ వాళ్ళందరినీ పట్టుకుని ఎలా మేనేజ్ చేసుకొచ్చాడు అనేది ఊరికి అందరికి కలిపి ఇంటికి భోజనాన్ని పిలిచి భోజనం పెట్టి పంపించే లోపే గిలగిల్ ఆడిపోతాం అటువంటిది ఒక సినిమా అనేటువంటి మహాయజ్ఞాన్ని దాన్ని ఈ సినిమా అంటే మీకు ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు 
ఇంతమంది నటీ నటులను ఒక చోట చేర్చి వాళ్ళందరి మనోభావాలు ఎలా ఉంటాయో కనుక్కోగలిగినటువంటి వాడు అర్జున్ సాయి అలా పట్టుకుని వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి నేను ఒక్కడనే ఈ సినిమాలో బహుశా ఈ విగ్గులు గిగ్గులు లేకుండా ఉన్నాడు నేనే అనుకుంటా న్యాచురల్ కాదు అదేదో ఏదో చెవులు ఊదాడు అర్థం కాలేదు నేను కూడా అర్థమైనట్టు యాక్ట్ చేయాలి అది ఈ తర్వాత సినిమా అంతా అయిపోయింది కదా రిలీజ్ రెడీగా ఉంది కదా మొన్న వచ్చాడు ఇంటికి శ్రీరంగారావు గారి గెటప్ ఉందండి అదొక్కటి గురుగారు అంటాడు ఆ ఫేస్ చూడగానే అవే కుదర అనాలి అనిపించదు అలా పడే పడిపోతాం మనకు తెలియకుండానే పడతాం అలా పడేశాడు ఇంతమంది ఆర్టిస్టుల్ని ఇంత పెద్ద పెద్ద టెక్నీషియన్స్ అంటే మామూలు విషయం కదా ఒక అనూపు రూమెన్స్ కానీ తర్వాత మన గౌతమ్ రా అనేవారు రసూల్ ఎల్లోరా అవి చూస్తుంటేనే ఒక అద్భుతమైనటువంటి వాళ్ళందరినీ పట్టుకుని ఇతనైనా ఇవన్నీ చేయించింది అనే అనుమానం మనకు కలిగే విధంగా ఒక అద్భుతమైన సినిమా తీశాడు ఇది నిజంగా ఉత్సవమే ఇది ఇలాంటి సినిమాలు బతకాలి ఇలాంటి సినిమాలను మనం బతికించాలి అనేటువంటి అభిప్రాయంతో ముఖ్యంగా నేను ఈ మధ్య ఐ మెడ్ ఇట్ ఏ ప్రిన్సిపల్ ఏ ప్రతి పెద్ద సినిమా ఫంక్షన్లకు వెళ్తే అందరిలో ఒకళం అవుతాం ఇలాంటి వాళ్ళకి మనం ఉపయోగపడితే కళాకారుడిగా నేను ఏదో కొన్ని సంవత్సరాలు చేశాను కొన్ని గొప్ప గొప్ప ఇవన్నీ చేసుకున్నాం మీ అందరి దేవాల నాకు మంచి పేరు వచ్చింది మంచి కీర్తి వచ్చింది ఆ విధంగా మంచి ఆనందకరమైనటువంటి ఆర్థిక పరంగా హ్యాపీగా ఉన్నాను బట్ ఐ షుడ్ బి యూస్ఫుల్ టు ది యంగ్స్టర్స్ లైక్ యూ మీ లాంటి కుర్రాళ్ళకు ఉపయోగపడాలనే అభిప్రాయంతో మన వాడు పిలవగానే అంటే కొంచెం గొప్పగా చెప్పాలంటే నిన్ననే బెహరీ నుంచి వచ్చాను అయినా సరే నేను ఇక్కడికి వచ్చానంటే నేను ఎంత గొప్పవాడు మీరు ఆలోచించండి అని చెప్పాల్సిన పరిస్థితి కాకుండా అతను రాత్రి పదకొండున్నర పన్నెండు గంటలకు వస్తే గురుగారు అది ఒక చిన్న అదే అప్లయింగ్ వాయిసు కమాండింగ్ వాయిసు బెగ్గింగ్ వాయిసు జబర్దస్త్ వాయిసు తెలీదు నేను నేను చెప్తాను ఇమిటేట్ చేసి మీరు వినండి గురుగారు ఎవరు నేను గురుజీ అని నన్ను మర్చిపోయారా మీరు ఒక ప్రియురాలు ప్రియుడితో అంటే చూడండి నన్ను మర్చిపోయారా మీరు ఇంకెందుకు ఈ లైఫ్ నా జీవితానికి ఇది ఎందుకు అన్నట్టు అంటే ఎవరు మళ్ళీ ఇద్దరిలో ఉంటాం పన్నెండున్నర ఒంటి గంట అప్పుడు పొద్దున్నే చెప్పడానికి గుర్తు చేయడానికి అవునమ్మా నేను అర్జున్ సా అర్జున్ చెప్పమ్మా ఏం లేదు గురుజీ రేపే మంది ఒకసారి మీకు గుర్తు పడుకున్నట్టున్నారు మీరు లేదు అర్ధరాత్రి పూట లేచి అడ్జు తిరుగుతుంటారు రోడ్ల మీద అనుకోబోదు చెప్పండి అని మీరు బాగా డిస్టర్బ్ చేసినట్టున్నారు ఏమనుకోవద్దండి అని చెప్పి డిస్టర్బ్ చేయాల్సినంత చేసి ఆ తర్వాత అంటే అది మాకు కందుకూరు వీరేశలింగం గారు ఏదో దీనిలో చెప్తూ దెబ్బ తగిలితే ఎవడన్నా కొరడాతో కొట్టాడు అనుకోండి చర్రం రియాక్ట్ అయిపోతాం ఏ ఏంట్రా ఏంటి కొడతనం ఏంటి అని గట్టిగా అడగలం ఓ అమ్మాయి వెళ్తున్నప్పుడు జడ అలా తమడం తగిలి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి దెబ్బ తగులుద్దు కానీ అది అర్జున్ సాయి సో ఇటువంటి అద్భుతమైనటువంటి కళాకారుల యొక్క జీవితాల గురించి చెప్పి ఆ జీవితాల్లో ఉన్నటువంటి విషయాలన్నింటినీ నిజంగా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు అద్భుతమైనటువంటి నటన ప్రదర్శించారు ఇది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ సూపర్ డూపర్ డూపర్ హిట్ ఇవాళ నేను చెప్తున్నాను మీరు నోట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే విభిన్నమైనటువంటి కథల్ని వైవిధ్యమైనటువంటి కథల్ని ఆదరించేటువంటి రోజులు ఇవాళ వచ్చాయి కాబట్టి అటువంటి స్థితి ముందు ఆయు పట్టేటువంటి బేస్మెంట్ అయినటువంటి భూదేవి లాంటిది మన రంగస్థలం కాబట్టి దాన్ని మీరు తప్పకుండా ఆదరిస్తారని ఆదరించాలని మీరందరూ ఆదరించే నటుడిగా నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అది ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ హీరో నా గురించి నేను చెప్పలేదు ఏంటంటే పెద్ద తెలియదు నీ గురించి నాకు అందుకని నేను ఎక్కువ చెప్పలేదు ఏమనుకోవద్దు బట్ హీరో లుకింగ్ హీరో అనకూడదా అనొచ్చు హీరో అంటే దిలీప్ సార్ అంటున్నాడు దిలీప్ అంటే నా ఫ్రెండ్ అనుకుంటారు అయ్యా హీరో కాదు ఇప్పుడు రవి గారు ఉన్నాడు అనుకో వాడు మామూలే మా ఫ్రెండ్ అని మిస్టర్ రవి అని అని లేకపోతే అనొచ్చు గబుక్కున హీరో గారు అంటే ఆ స్టేటస్ వేరు ఆ పద్ధతి వేరు గబుక్కున 
దిలీప్ వెరీ గుడ్ బాధ్యసేవాయన పైకి వస్తావు అని ఇదంతా భోజనం వేసుకుని లేనిపోయింది అనవసరంగా మాట్లాడటం తప్ప అవుద్ది కాబట్టి ఎనీవే నాకు ఇది నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన అనే మాట మన ప్రతి చోట రంగస్థలం మీద మాట్లాడే మాటే కాదు నిజంగా నాకు ఈ రంగస్థలం గురించి ఈ ఉత్సవం గురించి ప్రతి దానికి అతను తీసుకున్నటువంటి శ్రద్ధ గురించి దర్శకుడు పడినటువంటి కష్టం గురించి మాట్లాడటం కోసమే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను ఇది నాకు ఒక అవకాశం కింద భావించాను థ్యాంక్ యూ వెరీ 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 మచ్ థ్యాంక్స్ ఎ లాట్ థ్యాంక్